हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज द स्पीड ऑफ लाइट सी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी एंड प्लैंक्स कांस्टेंट एच आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन अ सिस्टम द डायमेंशन ऑफ टाइम इन द न्यू सिस्टम शुड बी सो द की कांसेप्ट हियर इज की कांसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ homogeneity which means if two physical quantities are equated then they must have same dimensional formula so let's move on to the question to hame time ke terms mein स्पीड ऑफ लाइट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म्स में हमें टी की वैल्यू बतानी है टी के डायमेंशन बताना है ठीक है तो हम लिखते हैं टी इज डिपेंडेंट ऑन लेट से सी की पावर एक्स जी की पावर वाई एन एच की पावर जेड तो सबसे पहले हम सी जी और एच की डायमेंशनल डायमेंशन से निकाल लेते हैं तो सी इज स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट तो उसकी डायमेंशन होंगी डी अपॉन टी दैट इज एल टी माइनस वन नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारा होता है एफ आर स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर दैट इज एम एल टी माइनस टू इन टू एल स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम माइनस वन एल की पावर थ्री t की पावर माइनस टू नेक्स्ट एच तो एच इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू ई बाय फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल्स टू ई का होता है एम एल टू टी माइनस टू एंड एफ का होता है टी माइनस वन सो एच का जो डायमेंशन है वो आ जाएगा एम एल टू टी माइनस वन ठीक है तो हमने अभी स्पीड ऑफ लाइट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लैंक्स कांस्टेंट तीनों की वेल तीनों के डायमेंशन निकाल लिए हैं अब हम इनको क्वेश्चंस के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बना रखी है उसमें पुट कर देंगे विद देयर वैल्यूज तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की पावर एक्स जी की पावर वाई एंड एच की पावर जेड इसका मतलब एम जीरो एन जीरो टी की पावर वन इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू हमने निकाली थी पीछे एल टी माइनस वन की पावर एक्स जी की वैल्यू हमने निकाली थी एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू की पावर वाई एच की वैल्यू हमने निकाली थी एम एल टू टी माइनस वन की पावर जेड अब एम जीरो एल जीरो 
t1 is equals to lx t minus x m minus y l 3y t minus 2y n ki power z l ki power 2z t ki power minus z now अब हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं कैसे करेंगे अब देखो एम की पावर जीरो एल की पावर जीरो टी की पावर वन बेस से मैं तो एल की पावर जो भी है वो सब ऐड हो जाएंगी एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड ठीक है सिमिलरली एम की पावर्स पे ऐड हो जाएंगी एम माइनस वाई प्लस सेट नेक्स्ट टी टी की पावर होगी माइनस एक्स प्लस माइनस टू वाई प्लस माइनस सेट नेक्स्ट एम जीरो एल जीरो टी की पावर वन सीक्वल्स टू एल एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू सेट एम माइनस वाई प्लस सेट टी माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस सेट अब हम पावर्स को इक्वेट कर देते हैं अब जैसे यहाँ पे एम की पावर जीरो है और वहां पे है माइनस वाई प्लस सेट तो यहां से हमारा आता है जेड इज इक्वल्स टू वाई ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन नाउ नेक्स्ट हम एल की पावर पे इक्वेट करते हैं जीरो इज इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू सेट अब हम इक्वेशन वन से देख सकते हैं जेड की वैल्यू वाई है तो हम यहाँ पे जेड की जगह वाई पुट कर देते हैं इज इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल्स टू जीरो तो यहां से x आ गया हमारा माइनस फाइव फाइव तो हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन अब हम टाइम के वैल्यूज को देख लेते हैं टाइम के पावर्स को इक्वेट कर देते हैं यहाँ पे वन है यहाँ पे है माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस सेट सेम यहाँ पे हम z की वैल्यू की जगह y लिख देते हैं बिकॉज z इज इक्वल्स टू y फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन तो माइनस एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल्स टू वन ऐसे माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस थ्री वाई ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड तो हम यहां से इक्वेशन नंबर थर्ड में इक्वेशन नंबर सेकेंड से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले तो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी मतलब एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू से आ रही है माइनस फाइव वाई तो हम उसको इक्वेशन नंबर थ्री में पुट कर देते हैं जैसे इक्वेशन नंबर थ्री हमारी आई है माइनस एक्स इज इक्वल टू वन प्लस थ्री वाई और हमारी सेकेंड इक्वेशन से एक्स की वैल्यू आई है माइनस फाइव वाई तो उसको वहां पर पुट कर देते हैं माइनस ऑफ माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू वन प्लस थ्री वाई मतलब फाइव वाई इज इक्वल्स टू वन प्लस थ्री वाई यहाँ से आ जाएगा हमारा टू वाई इज इक्वल्स टू वन मतलब वाई की वैल्यू आ रही है हमारी वन बाई टू ठीक है यहाँ से मेरा वाई की वैल्यू आ रही है वन बाई टू नाउ इक्वेशन नंबर वन में हमारा जेड इज इक्वल्स टू वाई है फ्रॉम इक्वेशन वन इसका मतलब अगर y की वैल्यू वन बाय टू है तो मतलब z की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए वन बाय टू तो यहां से हमारा ये आ गया नेक्स्ट इक्वेशन नंबर थ्री है हमारी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस थ्री वाई 
यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस एक्स इज इक्वल टू वन प्लस थ्री बाई टू तो यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई माइनस फाइव बाई टू ठीक है अब हम हमारे पास सबकी वैल्यूज आ चुकी हैं तो हम इसमें यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं सबकी वैल्यूज तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c की पावर x था हमारा g की पावर y एंड h की पावर z तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c की पावर माइनस फाइव बाय टू g की पावर वन बाय टू एंड h की पावर भी वन बाय टू तो और करेक्ट ऑप्शन इज c की पावर माइनस फाइव बाय टू एच की पावर वन बाय टू एंड एच जी की पावर भी वन बाय टू सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक